Hola, muy buenas noches. Hoy tengo el placer de tener de invitado a un artista internacional. Él es Gianni Beck. Hola, Gianni, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, ¿Todo bien? bien. Muy bien. Bueno, quería que me cuentes. Sé que eh, viniste a presentar tu nuevo CD, que sí. estás buscando tu nueva chica para el nuevo videoclip. Sí, Quiero que cual. me cuentes si ya tenés algo visto, si ya hiciste casting. Quiero que me cuentes todo. Mira, casting no vamos a hacer porque realmente eh, ya tenemos algunas chicas en vista. Argentina es un semillero de, de, ¿De chicas, chicas hermosas. Sí. Y lo que estamos viendo, bueno, tenemos dos eh, chicas con las que ya hemos estado hablando. Creo que salió por ahí por algún medio. Nos, Algo escuché. Nos, nos captaron en el, en, en, justo en la reunión que estábamos trabajando, eh, que son dos minas hermosas, Jessica Sirio y Alejandra Maglietti. Eh, Realmente el tema del casting se complica porque es mucho tiempo, mucha energía eh, y te digo sinceramente, mucha guita también mm -hmm. en algo en lo cual eh, pasa, pasa, pasa gente y estás buscando algo específico y realmente en este video estamos buscando algo específico y es eh, una mina linda eh, talento, uh -huh. que se desenvuelva dentro de un videoclip de la manera en la que lo requiere un poco lo que está pasando a nivel mediático y también la música. O sea, nunca hay que dejar de, de tener en cuenta que yo soy músico, o sea, soy, soy cantante y, y, y una, una, cualquiera de estas chicas que estamos mencionando tiene mucho potencial mediático, pero Jessica, por ejemplo, está empezando su carrera. Está empezando de, de, también su carrera de cantante. Como ¿verdad? cantante y eso está buenísimo. Y estuve viendo más o menos, me mostraron lo que. Yo estaba afuera, pero me mostraron más o menos lo que hace. Y Ale también, bueno, de parte de la Electrostar sí. y todo, ¿no? Y bueno, el contacto con Leandro, con, con Leandro Ruth, eh, que bueno, nada, es un copado, me dio la posibilidad de conocer a las chicas. Él estaba en la reunión el otro día también y bueno, vamos por ahí. ¿Y cómo definís tu música? Guau. Wow. A mí me matás cuando me pedís que defina algo, sobre todo cuando tiene que ver con algo creativo. Eh, entiendo la pregunta porque la hace todo el mundo ¿Sí? y, y, y trato de, de responderla lo mejor que se puede. Eh, yo hago música desde muy chiquito y entonces las, eh, tengo composiciones de todo tipo. Yo estoy escribiendo un musical, por ejemplo, ahora. Entonces, eh, tengo varios, pero es el que hay uno específico al que más cariño le tengo. Lo estoy escribiendo en italiano. Lo hice a raíz de una canción que hice para cantar con mi madre. ¿Tu mamá eh, también es cantante? Mi mamá es cantante. Mi mamá no está en actividad uh -huh. ahora. Eh, si bien no lo parece, es una señora relativamente mayor. No voy a decir la edad porque me puede matar. No, aparte de la de eh, mujer nunca se dice. Nunca, jamás. Era mi madre menos, que aparenta muchísimo menos pero realmente ya no canta. O sea, no canta a nivel profesional, pero sí lo fue. Y yo siempre le digo a ella, vos sos la verdadera actriz, de, la artista de la familia. Porque además es actriz, eh, tiene como ¿Y ella una... fue la que te inculcó la música desde no, chiquito? No, increíblemente no. Ella, ella me trató de frenar, de, a ver, eh, de poner los límites. Me habló de lo que era la fama, me uh -huh. habló de lo que era un montón de cosas, de lo que era la, lo, la responsabilidad de ser artista. Como que te puso las cartas sobre la mesa y te dio la posibilidad de elegir. Exacto, ella dedicó su vida al arte en cierta manera, pero después tuvo que elegir y eligió a su familia y a sus hijos. 